here we are going to see about ll1 parser we will be explaining it with an example so here i have taken a cfg so when a cfg is given the first step in ll1 parser is to check whether the particular cfg is free from ambiguity and it is free from left recursion and i have taken a cfg such that it is free from ambiguity and left recursion so after checking the ambiguity and left recursion the next step to find is the first and follow for the given cfg in this cfg the non terminals are the capital letters which is e e dash t t dash and f and terminals are the small case letters and your operators so over here in this cfg the terminals are plus epsilon star epsilon id open brackets and close brackets so to find the first and follow so we have to find for each and every non terminal over here so first and follow will be overall the terminals only so for this particular capital e we have to see which is the first in this capital e production so in this production the starting letter is capital t but capital t is a non terminal so this should not come in the first so we'll move to the next non terminal which is e dash so e dash la we have two productions one is plus t e dash and another one is epsilon so in the production porutha varaikum edu first in pathinga in the plus in the production la first edun paatha epsilon in the plus um epsilon um or terminals adanal in the plus and epsilon abdingirad da first of e dash so in the production porutha varaikum plus and in the production varaikum porutha varaikum it is epsilon and next we'll take t production in the t production la first enna irukku capital f appa capital f nam inga first la poda mudiyadu appa aduthu polam aduthu enna irukku t dash t dash liyum rendu production irukku star f t dash epsilon nu irukku appa in the production poratha varaikku edu first star and the star ngiradha enna or terminal appa we can include star as a first so in the production poratha varaikku star ngiradha first நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ரொடக்ஷனில் எப்சிலான் மட்டும்தான் இருக்குது எப்சிலானுங்கிறது ஒரு டெர்மினல் அதனால் எப்சிலான் அப்படிங்கிறது இங்கே வரும் நெக்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் எஃப் எடுத்துக்கிறோம் எஃப்பில் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது ஐடின்னு ஒரு ப்ரொடக்ஷனு ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ் இ க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த ப்ரொடக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஐடி அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் அடுத்து இந்த ப்ரொடக்ஷனில் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கா அந்த ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸுங்கிறது ஒரு டெர்மினல் அப்போ இந்த ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ் அப்படிங்கிறதும் we'll have the first of f so appa nama moonu non terminal ku first kandupidichaachu adutha inda idha vechi nama micha renda kandupidikka mudiyuma nu paakanum so ipo vittu ponadhu e u t dash um so t la first enna nu sonnom capital f capital f oda first kandupidichitoma kandupidichitom so appa t oda first enna first of capital f first of capital f enna id open parenthesis ஸோ டீல முதல் என்ன இருக்குது கேபிட்டல் எஃப் இருக்குது கேபிட்டல் எஃபை நம்ம இங்கே டேரெக்டாக போட முடியாது அப்போ கேபிட்டல் எஃபோட ஃபஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஐடியும் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸும் அப்போ அதே தான் டீயோட ஃபஸ்ட்டும் தட்ஸ் ஆல் நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு கேபிட்டல் இ கேபிட்டல் இயில் முதல் என்ன இருக்குது ஆர்ஹெச்எஸில் கேபிட்டல் டி அப்போ கேபிட்டல் டி டேரெக்டாக நம்ம இங்கே போட முடியாது அப்போ இந்த கேபிட்டல் டியோட ஃபஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் கேபிட்டல் டியோட ஃபஸ்ட் என்ன ஐடி ஓப்பன் பேரான்டசிஸ் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் டிஏ தான் அப்போ ஐடி கமா ஓப்பன் பேரான்டசிஸ் அதுதான் ஸோ வி ஹவ் ஃபவுண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த நான் டெர்மினல்ஸ் ஓவர் ஹியர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி ஃபாலோ ஃபாலோ அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் டெர்மினலை தொடர்ந்து என்ன இருக்குது நான் டெர்மினலை தொடர்ந்து என்ன இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபாலோ கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறத மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணணும் நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறத கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை ஸோ ஆர்ஹெச்எஸில் எங்காவது கேபிட்டல் இ இருக்கா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் கேபிட்டல் இயோட ஃபாலோ அப்போ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கேபிட்டல் இ எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ இங்கே இல்லை ஸோ ஹியர் ஸோ கேபிட்டல் இ அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த கேபிட்டல் இக்கு அப்புறம் என்ன வருதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ கேபிட்டல் இ தொடர்ந்து நமக்கு என்ன இருக்குது க்ளோஸ் பேரான்டசிஸ் ஸோ தட் கேன் பி இன்க்ளூடட் இன் த ஃபாலோ அதாவது ஃபாலோ இன் த சென்ஸ் அந்த நான் டெர்மினலில் தொடர்ந்து ஏதாவது டெர்மினல் இருந்தால் அதை நம்ம போடணும் ஸோ இங்கே கேபிட்டல் இ 
அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல மட்டும்தான் இருக்குது இதை தொடர்ந்து என்ன இருக்குது க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்ஸ் இருக்குது அப்போ வீல் ஹாவ் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்ஸ் ஆஸ் த ஃபாலோ ஆஃப் கேபிட்டல் இ கேபிட்டல் இ வேறு எங்கேயுமே இங்கே இல்லை அப்போ என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா தட்ஸ் ஆல் பட் யூஸ்வலி ஃபாலோவில் ஸ்டார்டிங் சிம்பிளுக்கு மட்டும் வீல் பி ஹேவிங் டாலர் ஆஸ் அ ஃபாலோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த கேபிட்டல் இ அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டார்ட் சிம்பிள் அதனால் இந்த ஸ்டார்ட் சிம்பிளுக்கு மட்டும் யூ ஹாவ் டு ரைட் டாலர் ஆஸ் ஃபாலோ எப்பவுமே எந்த ஒரு சிஎஃப்ஜிலையும் அதோடய ஸ்டார்டிங் சிம்பிளில் ஃபாலோவில் டாலர் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ இந்த சிஎஃப்ஜியில் கேபிட்டல் இங்கிறது தான் ஸ்டார்டிங் சிம்பிள் அப்போ இதோட ஃபாலோவில் டாலர் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் இ டேஷோட ஃபாலோ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இங்கே இ டேஷ்க்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஆர்ஹெச்எஸில் ஆர்ஹெச்எஸில் வி ஹேவ் டூ ரெண்டு ப்ரொடக்ஷனில் இ டேஷ் இருக்குது ஸோ இந்த இ டேஷ் தொடர்ந்து எதுவுமே இல்லை ஸோ வி ஹேவ் எம்டி ஸோ எம்டியாக இருந்துச்சுன்னா வி ஹேவ் டு மூவ் ஃப்ரம் ரைட் டு லெஃப்ட் ஸோ அப்போ இங்கே இ டேஷ் தொடர்ந்து எதுவுமே இல்லை அதனால் நம்ம எம்டி அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ வி ஆர் மூவிங் ஃப்ரம் ரைட் சைட் டு லெஃப்ட் சைட் ஸோ வென் வி ஆர் மூவிங் ஃப்ரம் ரைட் சைட் டு லெஃப்ட் சைட் ஓகே இங்கேருந்து எங்கள் ஆரோ மார்க் போகுது அப்படின்னா இங்கே முன்னாண்டா எல்ஹெச்எஸில் என்ன இருக்கோ அதோட ஃபாலோவாக அப்படியே எழுதணும் ஸோ இ டேஷ் தொடர்ந்து எதுவுமே இல்லை ஸோ இட் இஸ் எம்டி ஸோ வில் பி மூவிங் ஃப்ரம் ரைட் டு லெஃப்ட் ஸோ லெஃப்ட் போனால் கேபிட்டல் இ இருக்குது ஸோ கேபிட்டல் இயோட ஃபாலோ என்னவோ அதே தான் இ டேஷோட ஃபாலோவும் ஸோ இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்ஸ் அண்ட் டாலர் இங்கே ஒரு இடத்துல இ டேஷ் இருக்குது இதை தொடர்ந்து எதுவுமே இல்லை எம்டி இது ஒரே ஒரு ப்ரொடக்ஷன் தான் ஸோ இதை தொடர்ந்து எதுவுமே இல்லை இப்போ ஆர்ஹெச்எஸ்லேருந்து எல்ஹெச்எஸ் போகுது இங்கே இ டேஷ் தான் இ டேஷோட தான் கண்டுபிடிச்சிட்ருக்கோம் அப்போ எதுவுமே அங்கே வராது நெக்ஸ்ட் டி இங்கே டீயை தொடர்ந்து என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ டீயை ஃபாலோ பண்ணி இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இ டேஷ் அப்படின் தான் இருக்குது ஸோ இ டேஷுங்கிறது என்ன ஒரு நான் டெர்மினல் இங்கே இதே ஒரு ஸ்மால் கேஸ் லெட்டர் இருந்துச்சுன்னா அதை ஃபாலோன்னு எழுதலாம் ஆனால் இங்கே டீயை தொடர்ந்து நமக்கு என்ன இருக்குது இ டேஷ்னு ஒன்று இருக்குது இ டேஷுங்கிறது ஒரு நான் டெர்மினல் அதனால் அதை டேரெக்டாக நம்ம போட முடியாது ஸோ அப்போ இதை தொடர்ந்து நம்ம எல் ஆர்ஹெச்எஸ்க்குள்ளேயே ஒரு நான் டெர்மினல் வந்துச்சு அப்படின்னா அதோட ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பார்க்கணும் ஸோ இப்போ டிஎ ஃபாலோ பண்ணி என்ன இருக்குது இ டேஷ் அப்போ இ டேஷோட ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும் ஸோ இ டேஷோட ஃபர்ஸ்ட் என்ன யூ ஹேவ் ப்ளஸ் ஸோ யூ ஹேவ் டு இன்க்ளூட் தட் ப்ளஸ் ஓவர் ஹியர் ஸோ ஐம் ரிப்பீட்டிங் இட் எகெயின் ஸோ டிஎ ஃபாலோ பண்ணி இ டேஷ் இருக்குது ஸோ இ டேஷுங்கிறது ஒரு நான் டெர்மினல் அப்போ இ டேஷோட ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பார்க்கணும் அப்போ ப்ளஸ் போட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு எம்டி எம்டிங்கிறது ஃபாலோவில் வரக்கூடாது அதனால் ஸோ இங்கே எம்டின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஆர்ஹெச்எஸ்லேருந்து திரும்ப எல்ஹெச்எஸ் போவோம் ஆர்ஹெச்எஸ்லேருந்து எல்ஹெச்எஸ் போகணும் அப்படின்னா மீனிங் என்ன இங்கே என்ன இருக்கோ அந்த சிம்பிளோட ஃபாலோ எழுதணும் அப்போ இயோட ஃபாலோ என்ன க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்ஸ் டாலர் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் டி டேஷ் ஸோ டி டேஷ் தொடர்ந்து இங்கே எதுவுமே இல்லை எம்டி ஸோ அப்போ என்ன ஆயிரும் ஆர்ஹெச்எஸ்லேருந்து எல்ஹெச்எஸ் கேரோ மார்க் போகும் ஸோ இங்கேருந்து இங்கே ஆரோ மார்க் போச்சு அப்படின்னா இங்கே என்ன இருக்குது கேபிட்டல் டி அப்போ கேபிட்டல் டியோட ஃபாலோ என்னவோ அதே தான் டி டேஷோட ஃபாலோவும் So very simple, T or the follow plus the close brackets and dollar, அப்போ அதே தான் இங்கே வரும் That's all. Next, we have to find the follow for F. So, இங்கே F தொடர்ந்து என்ன இருக்கு இங்கேயும் F இருக்கு இங்கேயும் F இருக்கு இங்கேயும் F தொடர்ந்து T டேஷ் தான் இங்கேயும் F தொடர்ந்து T டேஷ் தான் ஸோ எஃப்க்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது டி டேஷ் ஸோ ஆர்ஹெச்எஸ்க்குள்ளேயே அதை தொடர்ந்து ஒரு நான் டெர்மினல் வந்தது அப்படின்னா அதோட ஃபர்ஸ்ட்டு தான் பார்க்கணும் ஸோ எஃப்க்கு அப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குது டி டேஷ் டி டேஷுங்கிறது நான் டெர்மினல் அப்போ இதோட ஃபர்ஸ்ட் என்ன டி டேஷோட ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஸ்டாரு எம்டி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார் எழுதிடுங்க எம்டி இங்கே எழுத முடியாது ஃபாலோவில் அப்போ எம்டி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆரோ மார்க் இங்கேருந்து இங்கே போகும் ஸோ இங் ஆர்ஹெச்எஸ்லேருந்து எல்ஹெச்எஸ் ஆரோ மார்க் போச்சுன்னா இங்கே எல்ஹெச்எஸில் என்ன நான் டெர்மினல் இருக்கோ அதோட ஃபாலோ எழுதணும் அப்போ டீயோட ஃபாலோவில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ப்ளஸ் க்ளோஸ் டாலர் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டு செக் வெதர் தி கிவன் கிராமர் இஸ் எல் எல் ஒன் ஆர் நாட் இஸ் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் த பாஸ்ட்ரி ஸோ பாஸ்ட்ரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்
இது போக அடிஷ்னலாக எப்சிலானுக்கு பதிலாக நம்ம பார்ட்ஸ் டேபிளில் டாலர் அப்படிங்கிறத ஃபிட் பண்ணணும் ஸோ பார்ட்ஸ் டேபிள் ஃபில் பண்ணணும் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபாலோ வச்சு தான் ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஸோ கேபிட்டல் இ அப்படிங்கிறதோட ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பார்க்கணும் கேபிட்டல் இயோட ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஐடி அண்ட் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ் அப்போ இந்த இ டென்ஸ் டூ டி இ டேஷ் அப்படிங்கிற இந்த ப்ரொடக்ஷனை ஐடிலையும் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ்லையும் போடணும் அப்போ கேபிட்டல் இயோட ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஐடி ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ் ஸோ கேபிட்டல் இயில் ஐடி அப்படிங்கிற இடத்துல இ டென்ஸ் டூ டி இ டேஷ் அந்த ப்ரொடக்ஷனை அப்படியே எழுதணும் நெக்ஸ்ட் அதோட ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ் அப்போ இயில் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ் அப்படிங்கிறதுல இ டென்ஸ் டூ டி இ டேஷ் நெக்ஸ்ட் ஆல் நெக்ஸ்ட் இ டேஷோட ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் இ டேஷோட ஃபர்ஸ்ட் என்ன ப்ளஸ்ஸும் எப்சிலானும் இ டேஷோட ப்ளஸ்ஸில் இங்கே ரெண்டு ப்ரொடக்ஷன் இருக்கா ஸோ ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டு ப்ரொடக்ஷனில் எதில் இருக்கோ அதை மட்டும் எழுதணும் ஸோ அப்போ இ டேஷ் டென்ஸ் டூ ப்ளஸ் டி இ டேஷ் மட்டும் இங்கே எழுதுனா போதும் நெக்ஸ்ட் எப்சிலான் இருக்குது ஆனால் இந்த எப்சிலானுங்கிறது பாஸ் டேபிளில் கிடையாது எங்கெல்லாம் எப்சிலான் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட்டில் வருதோ அப்போ நம்ம ஃபாலோவை பார்க்கணும் ஸோ இங்கே எப்சிலான் இருக்கனால ஐ எம் ஜஸ்ட் லுக்கிங் டு த ஃபாலோ ஆஃப் இ டேஷ் ஸோ எப்சிலான் இருக்கனால ஐ எம் சீங் டு த ஃபாலோ ஆஃப் இட் ஸோ எப்சிலான் இருக்கனால ஃபாலோ பார்க்குறோம் ஃபாலோவில் என்ன இருக்குது க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்ஸ் அண்ட் டாலர் அப்போ எப்சிலான் இருக்கனால தான் நம்ம ஃபாலோ பார்க்குறோம் க்ளோஸும் டாலரும் அப்போ இ டேஷ் டென்ஸ் டு எப்சிலான் அப்படிங்கிறத க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்ஸ்லேயும் டாலர்லேயும் எழுதணும் ஸோ க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்ஸ்லேயும் டாலர்லேயும் இ டேஷ் டென்ஸ் டு எப்சிலான் ஸோ நெக்ஸ்ட் டி டீயோட ஃபர்ஸ்ட்டில் என்ன இருக்குது ஐடி ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ் இங்கே ஒரே ப்ரொடக்ஷன் தான் இங்கே எப்சிலான் இல்லை எந்த கன்ஃபியூஷனும் வேணாம் ஸோ டீயோட ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஐடி ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ் ஸோ டீயில் ஐடிங்கிறதுல டி டென்ஸ் டூ எஃப் டி டேஷ் அடுத்து ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ்லேயும் டி டென்ஸ் டூ எஃப் டி டேஷ் ஸோ நெக்ஸ்ட் டி டேஷோட ஃபர்ஸ்ட் லைனாக இருக்குது ஸ்டாரு எப்சிலான் ஸோ இங்கே ரெண்டு ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது ஸோ ஸ்டாரை வந்து ஸ்டாரோட ப்ரொடக்ஷன் ரிலேட்டடில் மட்டும்தான் எழுதணும் ஸோ டி டேஷுங்கிறதுல ஸ்டாரில் டி டேஷ் டென்ஸ் டூ ஸ்டார் எஃப் டி டேஷ் அப்படின்னு போடணும் ஸோ இங்கே எப்சிலான் இருக்குது எப்சிலான் நம்ம பார்ட்ஸ் டேபிளில் போட முடியாது சின்ஸ் வி ஹேவ் எப்சிலான் ஹியர் வி ஹேவ் டு லுக் டு த ஃபாலோ ஆஃப் இட் ஃபாலோவில் என்ன இருக்குது ப்ளஸ்ஸு க்ளோஸு டாலர் ஸோ எப்சிலான் இருக்கனால தான் வி ஆர் மூவிங் டு ப்ளஸ் க்ளோஸ் அண்ட் டாலர் ஸோ டி டேஷ் டென்ஸ் டு எப்சிலானை நம்ம ப்ளஸ்ஸு க்ளோஸு டாலர்லேயும் எழுதணும் ஸோ ப்ளஸ்ஸில் டி டேஷ் டென்ஸ் டு எப்சிலான் அடுத்து க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்ஸில் டி டேஷ் டென்ஸ் டு எப்சிலான் அடுத்து டாலரில் டி டேஷ் டென்ஸ் டு எப்சிலான் நெக்ஸ்ட் எஃப் அப்படிங்கிறதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஐடி அண்ட் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ் ஸோ இந்த ஐ எஃப் டென்ஸ் டூ ஐடி அப்படிங்கிறதுல எஃப் டென்ஸ் டூ ஐடின்னு மட்டும் எழுதுனா போதும் ஸோ இந்த ஐடி அப்படிங்கிறது இது கூட மட்டும் ரிலேட் ஆகிருக்கு ஸோ ரெண்டு ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும்போது அந்த ஐடி அப்படிங்கிறது எந்த ப்ரொடக்ஷன் கூட ரிலேட் ஆகிருக்கோ அதை மட்டும் எழுதுனா போதும் ரெண்டுமே எழுதக்கூடாது எஃப் டென்ஸ் டூ ஐடி பார் போட்டு ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ் இ க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்ஸ் போடக்கூடாது ஸோ ஐடி சம்மந்தமாக இருக்க ப்ரொடக்ஷன் மட்டும் அங்கே எழுதுங்க நெக்ஸ்ட்டு ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ் ஸோ இங்கே ஓப்பன் ப்ராக்கெட் சம்மந்தமாக எந்த ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஸோ அப்போ எஃபில் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸுக்கு எஃப் டென்ஸ் டூ ஐடி எழுதக்கூடாது ஓப்பன் ப்ராக்கெட் சம்மந்தமாக என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் எழுதுனா போதும் ஸோ எஃப் டென்ஸ் டூ இ That's all. So with this we have completed, uh, completely uh, filled the pass table. So in the pass table which we have in the CFG is LL1 or LL1 or LL1. So now if you look at this, in the cell in the over cell is over entry. So this is one entry, this is one entry, in the over is over entries. ஸோ ஒவ்வொரு செல்ஸ் இது ஸோ ஒவ்வொரு செல்லையுமே ஒரு ஒரு என்ட்ரி தான் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு என்ட்ரி ஒரு என்ட்ரி இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு என்ட்ரி தான் இருக்குது அப்போ ஒரு செல்ல ஒரு என்ட்ரி தான் இருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் அண்ட் எல்எல் ஒன் பார்சர் இப்போ அதே இங்கே ரெண்டு என்ட்ரி இருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அண்ட் எல்எல் ஒன் பார்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஏ இங்கே இ டென்ஸ் டூ எப்சிலான் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ ஒரே செல்ல ரெண்டு என்ட்ரி இருக்க மாதிரி மீனிங் ஸோ இட் இஸ் நாட் அண்ட் எல்எல் ஒன் ஆனால் இங்கே இந்த டேபிளில் எல்லா செல்லுலேயுமே ஒரு ஒரு என்ட்ரி தான் இரு